வந்து பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு நம்ம போகிறோம்னு வச்சுக்கங்களேன் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கற்றுப்போம் அவங்கள்ட்டேருந்து என்னென்னா அவங்க கல்ச்சர் லேர்ன் லேர்னிங் நமக்கு இருக்கும் அவங்க வந்து எப்படி பேசுகிறாங்க எப்படி பழகிறாங்க எப்படி அவங்களுக்குள்ள ஒரு கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் கரெக்டாக நான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் அதுதான் இந்த வீடியோவோட மெயின் யூஸ் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அமெரிக்க தெரிஞ்சுமா பெருசாக யோசிக்கிறது எதுனாலும் இப்போ ஒரு ஒரு வீடு வாங்குறியா பெரிய வீடாக வாங்கு கார் வாங்குறியா பெரிய காராக வாங்கு ஹோட்டலுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் சாப்பிட போவானுங்க ஆனால் ஆறு பேருக்கு சாப்பிட்ற ஃபுட்டை வாங்குவானுங்க மிச்ச சாப்பாடு இருந்துச்சுன்னா பேக் பண்ணி கொண்டு வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுவானுங்க இது நம்ம ஊர்லேயும் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஆனால் வந்து எது பண்ணாலும் பெருசாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நான் அவ்வளோ பெருசாக அது ரியலைஸ் பண்ணல இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம ஊரில் வந்து சென்னையில் இருந்தப்போ நிறையா பெரிய பெருசு பெருசாக ஷாப்பிங் மால் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பெருசாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி என் ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா அவர் வந்து எயிட்டின் இயர்ஸில் வந்து ஈரோட்லேருந்து சி ஈரோடுங்கிற சம்மந்தமே இல்லாமல் எயிட்டின் இயர்ஸில் அவர் வந்து இங்கிலாந்து போயிட்டாராம் ஈரானில் இருந்தாராம் ஈ ஈரானை தான் ஈரோடுன்ட்டு சாரி சாரி இப்போ வந்து ஈரானில் வந்து அவ்வளோவா எஜுகேஷன் அந்த காலேஜ் இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோவா பெருசாக இரு இருக்காதாமா அதான் என்ன பண்ணாராம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈரான்லேருந்து டெரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈரானோட கேபிட்டல் டெரான் டெரான்னு நினைக்கிறேன் அதான் நினைக்கிறேன் நான் அவர் அவ்வளோ தான் சொன்னார் யூகே யூகே போயிட்டு இந்த மாதிரி படிக்கலாம் இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாராம் ஈரானில் இருக்கவங்களுக்குலாம் சுத்தமாக இங்கிலீஷ் அந்த 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 எக்ஸ்போஷரே இருக்காது சுத்தமாக நம்ம நம்ம இந்தியாவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் நிறையா பேசுவோம் கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் நிறையா பேர் இங்கிலீஷில் நம்ம பழகுவோம் டிவியில் கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரிலாம் இங்கிலீஷில் பார்ப்போம் ஸோ நிறையா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவோம் இல்லை ஆனால் வந்து அவருக்கு வந்து சுத்தமாக இங்கிலீஷ் நாலேஜே கிடையாது ஜீரோ இங்கிலாந்து போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இங்கிலீஷ் கிளாஸ் இங்கிலீஷ் கிளாஸாக எடுக்க சொன்னாங்களாம் எடுக்க சொன்னப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து இங்கிலீஷே தெரியாதப்போ அப்புறம் எடுத்தாராம் கிளாஸ் எடுத்தாராம் அப்புறம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலேஜில் சேர்ந்தாராம் படிக்க முடியல ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்து அதுக்கப்புறம் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து பிஹெச்டி படிக்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்தாராம் இங்கே லாஸ் ஏஞ்சலஸ்க்கு சாண்டமோனிக்கா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீச் இருக்குது அங்கே வந்தாராம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக வந்து கிராசரி ஸ்டோர் ஸ்டோர் போவோம்ல போய் தான் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு போவோம்ல அந்த மாதிரி போனாராம் யூரோப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆப்பிள் ஆப்பிள் கடை இருக்குன்னா ஆப்பிள்னா ஒரு 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 பாக்ஸில் ஒரு ஒரு இருபது ஆப்பிள் வச்சுருப்பாங்களாம் அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளேருந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ யூகேல வந்து கிராசரி ஸ்டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே அப்படி தான் இருக்குமாமா கம்மியாக இருக்குமா பொருள்லாம் ரொம்ப பெரிய மைண்ட் செட் இல்லை அந்த விற்கிறவங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சாண்டா மோனிக்காவில் வந்து இங்கே வந்து சாண்டா மோனிகா நம்ம சொல்லுவோம் அங்கே இங்கே வந்து ஆக்சுவலி சாண்டா மானிக்கா அப்படின்வாங்க சாண்டா மானிக்கா அப்படின்வாங்க ஸோ சாண்டா மானிக்கில் போய் ஒரு கிராசரி ஸ்டோரில் போய் சரி ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாராம் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படியே கூச்சி வச்சுருந்தாங்களா அப்படியே மவுண்டன் மாதிரி பார்த்துட்டு இன்னும் இப்படி வச்சுருக்கானுங்க இந்த கார்லாம் பார்த்தா பெரிய கார் எல்லாம் பெருசு பெருசாக இருந்துச்சான் அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சுவலி நானே ரியலைஸ் பண்ணேன் ஏன்னா நம்ம நம்ம ஊர் டெவலப்டு ஓகேவா அது ஈரானை கம்பேர் பண்ணுறப்போ நம்ம ஊர் டெவலப் ஸோ நம்ம ஊரில் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோமே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு நீங்கள் வரும்போது அப்புறம் யோசிச்சு பார்க்குறப்ப அவர் சொன்னது ஆமாம்ல அவர் சொன்னார்ல அது கரெக்ட் தான் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அமெரிக்கன்ஸோட தாட்டு என்னன்னா வந்து இது ஸ்கை இஸ் த லிமிட் சிகரம் தொடு எல்லாத்தையும் பெருசாக பண்ணி இப்போ நம்ம ஊரில் எப்படின்னா வந்து இப்போ ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்டுறாங்க வச்சுக்கங்களேன் எப்படி கட்டுவாங்கன்னா வந்து மேலே மேலே கட்டிவாங்க கரெக்டாக இங்கே எப்படி மேலே மேலே கட்ட மாட்டானுங்க மேக்ஸிமம் இடத்த கவர் பண்ண பார்ப்பானுங்க ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருந்தால் சேல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் செகண்ட் ஃப்ளோர்லாம் அதை விட சேல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த அந்த கேட்டகரிஸ் தெரியும் ஸோ வந்து கிரௌண்ட் ஃப்ளோர்லேயே எல்லாத்தையும் வச்சு அங்கேயே விற்றுலாம் அப்படின்னா பார்ப்பானுங்க அவனுங்க யூஸ்வலாகவே நம்ம ஊரில் எப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கா ஸோ அதனால் வந்து மேலெல்லாம் போய் வாங்குவாங்க ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ஊர் கம்மி அந்த ஊர் அதிகம் அப்படின்னு இல்லை சும்மா இந்த ஊர்லேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டே சில விஷயம் அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் மக்கள் இருப்பாங்க அதாவது என்னென்னா இப்போது நம்ம ஊரில் வேறு வேறு காஸ்ட் பீப்புள் இருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரி காஸ்ட்னு ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ரேஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் வேறு வேறு கல்ச்சர் நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸு கிறிஸ்டியன் நிறைய ரிலீஜியஸ் பீப்புள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்டில்
எப்படி எப்படி போயிட்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க அப்புறம் எப்படின்னா வந்து இப்ப நான் பசு சொன்னேன் இல்ல இந்த மாதிரி வந்து அதர் கல்ச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப கரெக்டா பேசணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுல என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் என்னன்னா ஸ்கூல் படிக்கிறப்பலாம் வந்து நமக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன் மிஸ் டவுட் மிஸ் சார் டவுட் சார் அப்படி கேட்கும்ல இங்க வந்து அப்படி கேட்கக்கூடாது டவுட் அப்படின்னு ஐ ஹாவ் டவுட் அப்படின்னு பேசக்கூடாது டவுட்னா என்னன்னா அது ஒரு நெகட்டிவ் கொஷனிங் மாதிரி ஐ டவுட் தட் அப்படின்னுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிறது ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு நம்புகிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னா ஐ டவுட் தட் டவுட்னா வந்து நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இது மீனிங் ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு உண்மையிலே ஏதாச்சும் ஒரு சப்ஜெக்டில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எப்படி கேட்கணும்னா ஐ ஹாவ் அ கொஷன் எனக்கு ஒரு கொஷின் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும் ஒரு கேள்வி அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் அதான் கரெக்டாக பேசுறது இந்த அமெரிக்கன் சாப்பிட்றத பார்த்து பார்த்து நானும் நானும் எங்கேயாவது ஹோட்டலுக்கு போனாலே வந்து இஷ்டத்துக்கு ஆர்டர் பண்ணிடுவோம் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட முடியுமா அண்ணன் யோசிச்சுட்டு இருப்போம் அப்புறம் மீதி இருந்துச்சுன்னா பேக் பண்ணி அணு எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் நானும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி சொல்கிறது அதிகமாக ஆர்டர் பண்ணுவோம் நல்லா சாப்பிட்டு அடுத்ததுன்னா பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுது டூ கோ அது போய் டூ கோ பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டூ கோ இது இந்த டூ கோ மேட்டர் சொல்லும் போது ஒரு ஞாபகம் இருக்குது என்னென்னா இந்தியாவில் இருக்கப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பீட்ஸா சாரி டாமினோஸுக்கு போனேன் அங்கே வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டில் ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சு அது கிடல் பண்ணுறது நினச்சிக்காதீங்க அது வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான் சொல்கிறேன் அந்த பொண்ணு வந்து அவங்களாம் பாவம் ஓகேவா அவங்க எப்படி சொல்கிறது வேலை செஞ்சு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஆனால் நான் கிண்டல் பண்ணக்கூடாது பட் நான் சொல்கிறேன் ஓகே டாமினோஸ் வந்து தெரியும்ல யூஎஸ்லேயும் நிறைய டாமினோஸ் இருக்குது ஸோ அதுதான் இந்தியாவில் பிரான்ச் ஆகிட்டு இருக்குதுன்னு தெரியும்ல அந்த டாமினோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பொண்ணு வந்து இருந்துச்சு நான் வந்து போய் பீஜா ஆர்டர் பண்ணேன் பீஜா ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் போய் ஆர்டர் பண்ணுறேன் அது வந்து பீஜாலாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு அது இப்போ காலேஜ் போய் சீ படிக்க போயே போயோ அவள் ஆர்டர் பண்ணப்போ அந்த பொண்ணு வந்துட்டு சார் ஹேவிங் ஹியர் ஆர் டேக் அவே அப்படின்னு கேட்டுச்சு சத்தியமாக எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இங்கே எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஃபார் ஹியர் ஆர் டு கோ அப்படி கேட்பாங்க ஃபார் ஹியர்னா இங்கே சாப்பிட்றியா டு கோனா எடுத்துகிட்டு போகிறியா அப்படின்னு கேட்பாங்க அது போனீங்க ஹேவிங் ஹியர் ஆர் டேக் அவே அப்படின்னு எனக்கா என்ன என்ன சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டேன் அவன் அவன் இங்கே சாப்பிட்றீங்களா இல்லை வீட்டுக்கு போகிறீங்களா கேட்டது நான் நினச்சேன் இது இப்படி கேட்டுருக்கலாமே நீயும் இங்கிலீஷில் பேசுகிற அப்படின்னு அதாவது கஸ்டமர் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்களாம் இல்லை வரவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியா இங்கிலீஷ் தெரியுமா என்னன்னு தெரியாமே ஹேவிங் இயர் ஆர் டேக் அவே அதுவும் கரெக்டாக ஒரு ஹியர் ஆட்டு கோ அப்படி சொன்னால் கூட பரவாயில்ல ஹேவிங் இயர் ஆட் டேக்கு சொல்லணும் எனக்கு வந்து எதுக்கு இப்படிலாம் இப்படி இப்படி சர்வீஸ் பண்ணணும் ஓகே இந்தியாவில் இருக்க தமிழ்நாட்டில் கடை வச்சுருக்கேன் தமிழில் சர்வ் பண்ணால் என்ன அப்புறம் வரவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு இந்த மாதிரி இங்கே சாப்பிட்றது இருக்குது ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒன்று சாப்பிட்லாம் இல்லை நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்து போய் சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு எது வேணும் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சொல்லி ஆர்டர்லாம் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் கடைசி கேட்குறானுங்க ஹேவிங் ஹியர் ஆர் டேக் அவே அப்படின்னு அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த காமெடியான சம்பவம் என் வாழ்க்கையில் அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி இங்கே நான் பேப்பரில் எழுதி வச்சுருக்கேன் அவங்க சொல்ல வேணும்னு நினச்சதுலாம் ஏன்னா வந்து மறந்துடக்கூடாது இப்போது நம்ம ஊரில் வந்து எப்படின்னா இப்போது ஒரு இடத்துல நம்ம போய் வேலை பார்க்குறோம் வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து ஒரு சுப்பீரியர் இருக்கான்னு வச்சுக்கங்க நமக்கு ஒரு பாஸ் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கானா அவனை எழுதி பேசக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இருப்போமா இங்கே எப்படிதுமா ஏய் படா நீ இல்லைன்னா வேறு வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பானுங்க பேக் பண்ணிட்டு அன்லஸ் அவனுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபினான்ஷியல் ட்ரபிள் இருக்குது அவனால் வந்து அவனோட எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் சமாளிக்க முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவனுங்க பல்ல கேட்டுட்டு இருப்பானுங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு மோஸ்ட்லி அது இந்தியன்ஸாக தான் இருப்பாங்க அமெரிக்கன்ஸ் யாரும் இந்த மாதிரி அவன் ஒருத்தன் அவன் ஒருத்தன் சுப்பீரியர் இருக்கான் அப்படின்னா அவனோட மேனேஜ்மெண்ட் சரி இல்லை அவன் நிறையா தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னா வந்து தட்டி கேட்பான் பொசிஷனு சுப்பீரியர் இதெல்லாம் கிடையாது கொண்டு போய் கோர்ட்டில் கூட நிறுத்திடுவாங்க சூ பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ கலிஃபோர்னியாவில் ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா வந்து பீப்புள் வில் சூ அஸ் ஆல் த டைம் எப்படின்னா பருந்து மாதிரி உட்காந்து பார்த்துனே இருப்பானுங்க எங்கே அவனை போடலாம் எங்கே அவனுக்கு இங்கே மேலே கேஸ் போட்டி எப்படி உனக்கு உள்ளத்தரலான்ற மாதிரி பருந்து மாதிரி நம்மளை பார்த்துனே இருப்பானுங்க இங்கே ஸோ அதனால் இங்கே பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ரன் ஆரம்பிச்சிடலாம் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆனால் ரன் பண்ணுறது இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது லீகல் டேர்ம்ஸு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குல்ல யாரையும் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் நடந்துக்கணும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பேசணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சில
ஒரு டைம் அடிக்கணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா ரொம்ப அடிச்சுட்டு இருந்தால் போலீஸே வந்து பிடிச்சிருவோம் பப்ளிக் நியூஸ் மாதிரி ஆகிடும் அது இந்த ஆம்புலன்ஸ் இதெல்லாம் ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கு வச்சுக்கலாம் ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கும் போது பக்கத்தில் காரெலாம் அப்படின்னு நிறுத்திடும் ஆம்புலன்ஸுக்கு வழி விட்டுருவாங்க ஃபுல்லாக ஸோ அந்த அது ஒரு சூப்பரான விஷயம் நான் இங்கே பார்த்தேன் அவங்ககிட்ட இருந்து பேசிக்காக கற்றுக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிராஃபிக் சென்ஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வழி ஒன்றும் அப்படின் இன்னொரு விஷயம் என்ன நீங்கள் வந்து உங்கள் ஒர்க்கில் இல்லை உங்களோட டெய்லி ரொட்டீன் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நீங்கள் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து உண்மையிலே உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க குட் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூ ஆர் டூயிங் எ கிரேட் ஜாப் அப்படின்னு அப்ரிஷியேட் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம் அவங்களை ரொம்ப நீங்கள் ரொம்ப டவுனாக இருந்தீங்கன்னா வந்து உங்களை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணுறது உங்களை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க பீப்புள் அப்ரிஷியேட் யூ லா தேங்க் யூ சாரிலாம் வந்து சொல்லணும் தேங்க் யூவே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லுவாங்க தேங்க் யூ தேங் தேங்க் யூ அப்படின்னு வாங்க சில பேர்லாம் திங்க் யூ அப்படின்னு வாங்க அதை சொல்லி 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 பழகினா அப்படி இருக்கும் ஒரு வார்த்தை அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்புறம் எப்படின்னா இது அமெரிக்காலேயே எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அது என்னென்னா பேங்க் பேங்க்கில் வந்து எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு இப்போ நான் வந்து ஒரு கடைக்கு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கடையில் வந்து ஒரு அன் ஆத்தரைஸ்டாக ஏதோ ட்ரான்சாக்ஷன் ஆகிடுச்சு என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் ஏதோ ஒரு மணி போயிடுச்சு சம்திங் ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேங்க் மட்டும் தான் பொறுப்பு இப்போ ஒருத்த ஒரு மெர்ச்சன்ட் கிட்டே போகிறோம் அந்த மெர்ச்சன்ட் வந்து சரி இப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்கே போயிடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிட்டு நீங்கள் வந்து சரியாக சாப்பிடல சரியாக நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணல உங்களுக்கு ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட்டே பில் சார்ஜ் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் பேங்க்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு நான் வந்து சாப்பிட்டேன் அந்த கடையில் போய் நான் சாப்பிட்டேன் எனக்கு வந்து ஒழுங்காக அவன் சர்வ் பண்ணலை எனக்கு சர்வ் பண்ணதுனால என் காசு எனக்கு திருப்பி வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த பேங்கர் என்ன பண்ணுவான்னா இந்த இதை வந்து இந்த இதை வந்து ஒரு பெரிய மேட்ராக எடுத்துக்கிட்டு அந்த மர்ச்சன்ட்டுக்கே கால் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த கஸ்டமர் அவங்க என் கஸ்டமர் அவங்க என் பேங்க்கு கார்டு யூஸ் பண்ணுறவன் அவன் கடைக்கு வந்து சாப்பிட்ருக்குறான் நீ சரியாக சர்வ் பண்ணலை அதனால அந்த காசை நாங்கள் திருப்பி எடுத்துருவோம் ரிவர்ட் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க சொல்லிட்டு காசை நமக்கு திருப்பி அங்கே பக்கத்தில் போட்டுருவானுங்க ஸோ வந்து அதனால் எப்படின்னா கஸ்டமர் சர்வீஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப ப்ராப்பராக நடக்கும் இங்கே கஸ்டமர் தான் மெயின் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா அதான் நீ சாப்பிட்டு அவனை அப்படின்ற மாதிரிலாம் இங்கே பண்ண முடியாது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட ஏன்னா வந்து கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட வந்து ஏதாச்சும் சில்மிஷம் பண்ணிட்டா இமீடியட்டாக அவங்க வந்து ஆக்ஷன் எடுத்துகிறாங்கன்னா கதை கந்தல் எப்படின்னா சாப்பாடில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பூச்சி இது கிடக்குது இல்லை ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா ஹோட்டலே எடுத்து முடிவானுங்க அந்த மாதிரி ஒரு 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 கம்ப்ளைண்ட் அந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துப்பாங்க மக்கள் கிட்ட இருந்து வருது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா பயங்கர சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு எல்லா ஆக்ஷன் பண்ண எடு எடுப்பாங்க இப்போ கூட கொரோனா வைரஸ் வந்து ஆறு பேர் டெட்டு ஆக்சுவலி ஏ சியா என்ன என்னோட கேலிஃபோர்னியா ஸ்டேட்டில் இல்லை வாஷிங்டனில் மேலே மேலே இருக்குது சியாட்டில்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிட்டியில் ஆக்சுவலி அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா அமேசானோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எல்லாமே அங்கே தான் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் எமர்ஜென்சி அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கு ஏன்னா நிறைய ஆளுங்களை இறக்கணும் ரீசோர்ஸஸ் இறக்கணும் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் இறக்கணும் அவங்க மீட் மீட்பு பண்ணி அந்த அந்த ஆளுங்களாம் இருக்காங்களா அவங்களாம் ஃபுல்லாக இறக்கி அவங்க ஃபுல் ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு அதுக்காக தான் ஸ்டேட் ஆஃப் எமர்ஜென்சி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கஸ்டமர் சர்வீஸ் வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப முக்கியம் கஸ்டமர் ஹாப்பியாக இல்லை அப்படின்னா பெரிய பிரச்சனை பெரிய மேட்டர் ஸோ இதுதான் நான் வந்து கற்றுக்கிட்ட சில விஷயம் அதனால தான் அப்படி உங்கள்கிட்ட வந்து இதை இதை ஆக்சுவலி இது எப்படி சொல்கிறது இது நீங்களும் யூஸ் பண்ணலாம் இவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் அமெரிக்கா வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ஊர்லேயும் இது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு தேங்க்யூ இப்போ நம்ம ஊரில் எப்படின்னா அன்றைக்கி அன்றைக்கி வந்து ஏதோ ஒரு நம்ம ஊருக்காரங்க யார்கிட்டே வந்து இந்த மாதிரி ஃபோனில் நான் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது பேங்க்குன்னு நினைக்கிறேன் சம்திங் ஆக்சிஸ் பேங்கில் ஏன்னா அந்த என்ஆர்ஐ அக்கௌண்ட் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஏதோ சம்திங் பேசுகிறப்போ ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்கப்போ வந்து நான் இங்கிலீஷில் நான் வந்து எப்படி சொல்கிறது தேங்க்யூ அப்படின்லாம் சொல்லி பேசியிருந்தேன்னா அவன் என்ன சொல்கிறது அவன் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறதுனே தெரில அவனுக்கு புதுசாக வேலைக்கு சேர்ந்து பார்ப்போம் போகிறது தெரில ஆனால் என்ன சொல்கிறதுனே தெரில அவனுக்கு எப்படி எப்படி திருப்பி என்கிட்ட ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் எப்படி என்கிட்
வந்தீங்கன்னா நீங்களும் ஒரு ஒரு அமெரிக்கனைஸ்டா அதாவது இதெல்லாம் நல்ல விஷயம் ஓகேவா அமெரிக்கன் டேந்து நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நல்ல விஷயம் நான் அவங்களும் இந்தியன் ஸ்டேட் நல்ல விஷயம் கத்துப்பாங்க ஓகேவா ட்ரெடிஷ்னலா இருக்கிறது ஒரு ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு கூட கடைசி வரைக்கும் வாழ்றது இதெல்லாம் நம்ம இந்தியன்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்க கத்துக்கிறாங்க ஓகேவா அதே அதே மாதிரி நம்மளும் அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும் ஓகே வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மங்களே அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஸ்ரவன் பாய் சர்வராயிரம் நல்லா தூங்கிருச்சுங்க பாத்தீங்களா குரட்டை விட்டு நல்லா தூங்குதுங்க இப்படி அழகா தூங்கு பார்த்தீங்களா அது வாய பாருங்க அது வாயில அதோட பல்லு முடித்து இது தெரியுதா சர்வரா என்ன பாக்குற சர்வரா தூங்கு தூங்கு தெரியாம டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் தூங்கு இந்த இந்த ஆள் எந்திரிச்சிருச்சு உருண்டு படுக்கு பப்பி பப்பி பாய் மக்களே பாய் தூங்கு தூங்கு குட் கால்